todo o eleitor brasileiro. A propósito disso, queria mencionar aqui eh, algumas iniciativas que foram eh, tomadas no âmbito, inclusive, pelo meu partido, pelo vereador José Rodolfo Mantovani, eh, na Câmara Municipal de Erechim, um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade, já sancionado pelo prefeito Paulo Polis, que é do PT, é, exigindo ficha limpa para todos os cargos, todos os cargos de confiança do executivo e do legislativo no município de Erechim. Isso é extremamente relevante. Da mesma forma, é, vereadores é, de, do Rio Grande do Sul e de outros estados já entraram em contato buscando informações de como é, proceder nessa iniciativa semelhante. Também no município é, importante de passo fundo no Planalto Gaúcho, o jovem vereador Rafael Bortoluz apresentou a lei orgânica, uma emenda à lei orgânica do município, exigindo ficha limpa para também cargos de, de confiança. A iniciativa é válida para administração direta e indireta e está tramitando ainda na Câmara Municipal. E na Assembleia Legislativa, por iniciativa da deputada estadual do PSDB, Zila Breitenbach, foi apresentado neste ano o projeto de de lei 80, que está em tramitação, abrangendo também a exigência da ficha limpa no Rio Grande do Sul como pré-requisito para todos os cargos de confiança, seja no poder legislativo, no poder judiciário ou no poder eh, executivo. Isso para administração direta e também indireta. Ou seja, está havendo uma mobilização no âmbito político, mas sobretudo no âmbito da manifestação espontânea, usando os instrumentos das chamadas redes sociais, que Vossa Excelência tão bem eh, usa e se vale dessa ferramenta valiosa para o exercício da nossa atividade política, essa, esses, eh, essas redes sociais foram extremamente úteis para a mobilização de uma parcela significativa da sociedade brasileira, especialmente jovens, senador Demóstenes, que foram às ruas no dia 7 de setembro e no dia 12 de setembro para manifestar aí uh, um combate uh, contra a corrupção. Por isso, a decisão do Supremo Tribunal Federal vem em boa hora. É o Supremo que, nessa semana, se manifestou a respeito da lei seca em relação à tentativa de considerar crime uh, a pessoa que dirigir embriagado e que está matando tanta gente em nosso país.